ताकत में होंगे कोई भी कुछ भी कर सकता है लेकिन इन हालात में अगर वोट नहीं है तो आवाम के साथ कौन खड़ा होगा अगर मान के चलो दस साल और इलेक्शन जम्मू कश्मीर के अंदर नहीं होते हैं कोई इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव नहीं है ब्यूरोक्रेसी उनके हाथ में है जनता के साथ खड़ा कौन होगा आज़ाद साहब दिल्ली में बैठे हैं जम्मू कश्मीर की देखभाल ही कौन करेगा और जो आज़ाद साहब के साथ हैं उन लोगों ने आवाम का जीना हराम कर दिया ताकत ताकत क्या होती है किसी कौम को ख़त्म करने के लिए सालों नहीं सदियाँ लग जाती है मत ऐसा जहन बता दीजिए महराज मलिक आज पैंतीस साल का है चौंतीस साल का है मुझे जीना है जितनी मेरी जिंदगी है मुझे जीना है दीजिए मुझे हिंदू मुस्लिम यहाँ लड़ाई करने का फुर्सत नहीं आपका मैंने इंटरव्यू देखा आप जो है काफ़ी बोल्ड आवाज़ में भी आज़ाद साहब के ऊपर भी आप बरसे हैं हम बरसे नहीं हैं हम इसलिए कह रहे हैं देखिए अगर हॉस्पिटल बना है यहाँ पर अगर आज इलाज नहीं हो रहा है अगर आज़ाद साहब भी अगर थोड़ा सा बीमार हो जाएंगे अगर इस हॉस्पिटल के अंदर इलाज करवाएंगे तो मैं मानूंगा काम हुआ है डॉक्टर की डॉक्टर की कमी है जो आज़ाद साहब के लिए मोदी जी रोए थे आप सुन लिए मोदी जी का आज तक आपने भाषण सुना मुझे नहीं लगता उन्होंने आंसू गिराए अगर आज़ाद साहब के लिए उन्होंने आंसू गिराए अगर आज़ाद साहब एल को ये बता दे कि मेरे डिस्ट्रिक्ट में ऐसा ऐसा करना है क्या एल इसकी बात नहीं सुनेगा सुनेगा लेकिन वो काम ही नहीं करना चाहते क्यों नहीं करना चाहते वो मुझे उस बात का भी नहीं पता है क्योंकि वो चाहते हैं जब तक ना सत्ता में आएंगे तब तक करेंगे राम था लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है इतना तामझाम था डीसी साहब हमारे इलाके में आ रहे थे खुशी थी लोगों को उम्मीदें थी लोगों को गाँव से आए थे कोई पैदल चल के आया था कोई गाड़ी लेकर आया था कोई नौजवान था कोई बुज़र्ग था उम्मीदों के साथ यहाँ पर आए थे और हम भी एक उम्मीद लगा के यहाँ पर आए थे कि चलो आवाम की कहीं ना कहीं नुमाइंदगी करते और इलाके के हालात उन तक पहुंचाते ताकि उनमें थोड़ा सा राहत देखने को मिलती लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ब्लाक दिवस था ना ही डी साहब आए नमस्कार इस समय आप जुड़ चुके हैं जेके टाइम न्यूज़ के साथ और मैं हूं कमल चाड़क आज पहली बार जेके टाइम्स पर आप जो है आम आदमी पार्टी से जो है मेराज मलिक साहब को देख रहे हैं जो कि सुर्खियों में रहते हैं काफ़ी बोल्ड आवाज़ है और गुंदो भलेसा से जो है काफ़ी बोल तरीके से अपनी बात रखते हैं और सोशल मीडिया पे भी इनका काफ़ी जो है इस समय देखने को मिलता है रोज़ कोई ना कोई अपडेट डाल डालते डाले रहते हैं आज हम गुंदो में आए थे भलेसा में आपके सर यहाँ पे डीसी साहब का जो ब्लाक दिवस का एक कार्यक्रम था लेकिन वो नहीं पहुँच पाए आ, क्या कहेंगे ब्लाक दिवस के ऊपर आप भी यहाँ पर मुझे दिखे तो आपसे बात करने का प्रयास कर रहे हैं सबसे पहले जगह टाइम में स्वागत थैंक यू जैसे आपने कहा आज का प्रोग्राम था बैक टू विलेज कहें या ब्लाक दिवस कहें या लोगों के मसले सुनने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें क्योंकि एक डीसी हो चाहे एडमिनिस्ट्रेशन में जितने भी लोग हों वो आवाम के लिए होते हैं तो एक अच्छा आ, मतलब इन्होंने कदम उठाया था गाँव की ओर चलना था बैक टू विलेज में लोगों को बुलाना था उनके मसले सुनने थे और वहीं पर आजाला हो जाता है एक अच्छा प्रोग्राम था लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है इतना तामझाम था डी साहब हमारे इलाके में आ रहे थे खुशी थी लोगों को उम्मीदें थी लोगों को गाँव से आए थे कोई पैदल चल के आया था कोई गाड़ी लेकर आया था कोई नौजवान था कोई बुज़र्ग था उम्मीदों के साथ यहाँ पर आए थे और हम भी एक उम्मीद लगा के यहाँ पर आए थे कि चलो आवाम की कहीं ना कहीं नुमाइंदगी करते और इलाके के हालात उन तक पहुँचाते ताकि उनमें थोड़ा सा राहत देखने को मिलती लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ब्लाक दिवस था ना ही डी साहब आए और ना ही एडमिनिस्ट्रेशन के लोग वहाँ पर बैठे अब जो लोग पैदल चल कर आए थे जो बुज़ुर्ग लोग थे अब जब वो यहाँ पर बात अपनी नहीं कर पाए अपनी एप्लीकेशन नहीं दे पाए डीसी साहब नहीं आए आप अंदाज़ा लगा एस डी साहब तो थे मैं नहीं वही मैं पूरी बात सुन लीजिए नहीं वो तो चले गए हैं ना मैं ये कह रहा हूँ कि जब एक तीन कॉन्स्टिट्यूंसीज को बुलाया गया था एक प्रोग्राम वहाँ पर होना था लो कॉन्स्टिट्यूंसी से आए थे और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं एक आदमी ना आने की वजह से पूरे इलाके में एक किस्म का मातम है क्योंकि सर्दी का मौसम है और यहाँ काफ़ी सर्दी पड़ती है एक आदमी की वीसी होने के आ, उसमें अगर वीसी उनकी थी तो लोग जो है यहाँ परेशान हो गए मुझे इस बात का अफसोस है नहीं ऐसा करना चाहिए था अगर नहीं आना था तो शाम को आपने बता देना था पब्लिक में सोशल मीडिया है मीडिया है हमारे पास आपने बता देना था लोगों को कि हम नहीं आ सकते हैं तो प्रोग्राम खत्म होता लेकिन यहां पहुंचाने पहुंचने के बाद लोगों को इस बात का इलम होता है तो इस बात का अफसोस है महाराज साहब आपसे मैं जानना चाहूंगा आपके इलाके का आज हम जो है दौरा कर रहे हैं 
किस तरीके की यहाँ की समस्याएं आप सोशल मीडिया पर लगातार एक तो आपकी जो है रजौरी वाली साइड एक आपकी फाइट चल रही है उसके बाद में हम बात करेंगे लेकिन इस समय अगर आपकी यहाँ की बात करें तो कभी आप सड़कों पर जो है लोगों के लिए लड़ते दिखाई देते हैं कभी अगर आप किसी अगर कोई प्रोटेक्शन वर्क है वहाँ पर आप बोलते हैं कि मटीरियल का सही इस्तेमाल कीजिए कहीं ना कहीं ऑडियंस एक साइड आपको पॉजिटिव भी लेती है एक साइड नेगेटिव भी लेती है कि इस तरीके का आपका बिहेवियर कैसे सोचते हैं देखिए एक उम्मीद होती है लोगों को लोकतांत्रिक देश है डेमोक्रेटिक कंट्री है बहुत बड़ी आ, मतलब डेमोक्रेसी इसे कहा जाता है एक बहुत बड़ा मुल्क है जहां लोगों को उम्मीदें होती हैं हर पाँच साल के बाद चुनाव होते हैं और जब लोग वोट देते हैं तो बदलाव की उम्मीद करते हैं कई सालों से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि बदलाव कब होगा न तीन टूटने के के बाद हुआ न तीन के होते हुए हुआ और ना ही आज़ादी के बाद कहीं गरीब के साथ इंसाफ हुआ बदलाव कब आएगा हम बदलाव की बात करते हैं हम बेहतरी की बात करते हैं अगर आप बात कर रहे हैं कि यहाँ पर ग्रीवेंसेस क्या हैं कौन सी ऐसी चीज़ आप गांव के अंदर जाइए किसी आ, आप चौक पे चले जाइए या किसी दुकान पर बैठ जाइए जिस आदमी को जिस डिपार्टमेंट से काम पड़ता है वो उस डिपार्टमेंट को गाली देने का काम भी करता है क्योंकि वो वहाँ पर जाकर परेशान होता है अगर वो दफ्तर के अंदर जाता है उसे मुलाजिम नहीं मिलता है अगर हॉस्टल के अंदर सुबह सुबह यहां किसी का एक्सीडेंट हुआ है अब उसका क्या हुआ है हड्डी टूटी है या टांग टूटी है मुझे नहीं पता लेकिन उस बीमार की फिकर यह नहीं है कि उसे हुआ क्या है अब फिकर इस बात की है अगर उसे डोडा शिफ्ट किया है या गुंदो हॉस्टल में ले जाते फिकर इस बात की है कि बीमार को क्या है वो नहीं है फिक्र जब उस बीमार को हम उठा लेते हैं गाड़ी में भर देते हैं फिर फिक्र इस बात की होती है कि उस हॉस्टल के अंदर हमें डॉक्टर मिलेगा कि नहीं इस बात की फिक्र नहीं होती कि वो बीमार बचेगा जिसको एक्सीडेंट हुआ है वो बचेगा नहीं बचेगा उस बात की फिक्र नहीं है उन लोगों को जो उसको उठाने का काम करते हैं जो उसके रिलेटिव्स होते हैं उनकी यही फिक्र होती है कि यार वहाँ पे डॉक्टर मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये परेशानी है मुझे और मैं चाहता हूँ कि बदलाव इस किस्म का होना चाहिए और कब होगा कब होगा जब मैं नहीं देख रहा हूँ मेरी आवाम नहीं देख रही है तो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग क्या देख रहे हैं सवाल ये आप तो इस समय डीडीसी मेंबर भी हैं कौंसिल में आप जो है लगातार अपनी बात रखते हैं किस तरीके की कौंसिल क्या इस एरिया को तोज्जो दे रही है वही तो मैं कह रहा हूँ ये मेरे सिर्फ कॉन्स्टिट्यूंसी की प्रॉब्लम नहीं है आप पूरे डिस्ट्रिक्ट को अगर उठा के देख लेंगे हर आदमी परेशान है मैंने कहा दफ्तर के अंदर जिस फाइल को लेकर जाता है उस दफ्तर का मुलाजिम जब एक आम आदमी को नहीं मिलता उसका दिन टूट जाता है तो तकलीफ महाराज को होती है मैंने कहा इतने लोगों को न्योता दिया था और डीसी साहब ने आना था वीसी के लिए वीसी छोड़ सकते थे इस इतनी आवाम के लिए जो यहाँ पर आपने देखा दूर दराज इलाके के अंदर जो लोग आए हैं सिर्फ डीसी साहब को सुनने आए थे देना उसने भी कुछ नहीं था लेकिन एक उम्मीद थी कि डिस्ट्रिक्ट का एक ऑफिसर आया है जो यहाँ हम लोगों की बात सुनेगा क्योंकि यहाँ पर तो लोगों की सुनवाई होती नहीं है इंसाफ होता नहीं है लेकिन वो भी जब ना आए तो गिले किससे करेंगे आप लोग और कौंसल में बैठे हम लोग अगर हम सवाल नहीं करेंगे तो आवाम सवाल तो हमसे ही करें हमारा काम है सवाल उठाना एडमिनिस्ट्रेशन तक बात पहुंचाना लेकिन ये बहरे कानून तक जब बात नहीं पहुंचेगी तो चीखना पड़ता है चिल्लाना पड़ता है भाई साहब अपने हक के लिए लड़ना पड़ता है सुनने में आ रहा है 2023 के स्टार्टिंग के कुछ महीनों के बाद चुनाव पंचायती राज में जो है एक फिर से जो है उसको मजबूत करने का फिर से प्रयास किया जाएगा किस तरीके का देखते हैं आप जो पिछला पास्ट रहा पंचायती राज में जो थ्री राइड सिस्टम को मजबूत करने का प्रयास था अब जो बातें सामने आ रही क्या सोच देखिए अगर आप पार्टीज़ की बात कर रहे हैं तो ये चुनाव जो है पार्टियों को मजबूत करने के लिए कराए जा रहे हैं लेकिन अगर चुनाव होंगे अब आम आदमी को खुद को मजबूत करना होगा इन चीज़ों को झूझते हुए अगर खुद को देख रहे हैं इन हालात में खुद को देख रहे हैं अगर इन हालात से निकलना चाहते हैं तो यकीनन पार्टियों के लिए ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए क्योंकि पार्टी का मकसद है जो सेंटर में बैठी भाजपा सरकार है उसका मकसद है पंचायती राज करेंगे और अपनी पार्टी का वजूद देखेंगे लेकिन मैं आवाम को बताना चाहूँगा जब भी ये किस किस्म का मौका मिले हमने हर बार हर चुनाव में उम्मीद लगाई लेकिन मेरी एक बात सुन लीजिए अगर हमारा डी या हमारा एस डी यहाँ पर हिंदू है या मुसलमान होता अगर वो काम करने वाला होता तो किसी और धर्म से आप उसकी तारीफें सुनोगे हमें फ़र्क नहीं पड़ता वो एस डी कहाँ का है किश्तवाड़ का है जम्मू का है पंजाब का है हरियाणा का है उस बात से मेरी आवाम को फ़र्क नहीं पड़ता है अगर वो काम करने वाला है लोग उसके काम से खुश हैं उसके जात पात को नहीं देखते इसी तरीके से जब भी चुनाव आएंगे अपने भयाली को छोड़कर जो रिलेशन ये कहते हैं कि इसके रिलेटिव में इसके कितना वोट बैंक है इसका कितना बड़ा नाम है वही जीत दर्ज करेगा जिस दिन मेरी आवाम इंसानियत के लिए वोट करेगी ईमानदार को वोट करेगी मैंने मिसाल आपको दी अगर एस डी फिर एस भी लोकल होना चाहि
कौन आदमी किस पद पे होना चाहिए इसके भी चुनाव होने चाहिए अगर उससे हम लोगों को फर्क नहीं पड़ता है एसडीएम काम का है तहसीलदार काम का है और हर जात के लोग खुश हैं कि यार ये आदमी काम करने वाला है उसी तरीके से अगर पंचायती चुनाव होते हैं जम्मू कश्मीर के अंदर पहली बार आम आदमी को अपने मुस्तबिल के बारे में खुद सोचना है और ये नहीं देखना है ये मेरा अपना है अगर ईमानदार नहीं है उसको धुतकार देना है अगर ईमानदार किसी भी जात का है जब आप उसको बनाओगे तो यकीन बदलाव आएगा वरना पार्टियों को मजबूत करने के लिए भाजपा भी काम करेगी कांग्रेस भी काम करेगी एनसी के लोग भी काम करेंगे महराज को उस चुनाव से कोई आ, मतलब आ, नहीं आ, नहीं चुनाव हूं लेकिन बेहतर हूं और एक बेहतर सोच के साथ आगे हमारी आवाम बढ़े आपको लगता है कि पब्लिक जो है ईमानदार है पब्लिक ईमानदारी से अपना राइट देखती है अपना लोग चुनती है अपनी पार्टी चुनती है नहीं आज से पहले जब आप देखेंगे तो ईमानदारों का सियासत के अंदर वजूद नहीं था जो भी ईमानदार था वो अपने काम में बिजी रहा वो अपने बच्चों की परवरिश के बारे में सोचता अपने घर के बारे में सोचता लेकिन पहली बार मुझे लगता है कि अब के बाद जब भी चुनाव होंगे चाहे पंचायत के अंदर हो, चाहे असम्बली के अंदर हो, चाहे डीडीसी डी असेंबली हो या एम एल के हों चुनाव हों जब भी विधानसभा के चुनाव हों मैं चाहता हूं कि हर जगह हमारे ईमानदार लोग हों और जिस दिन ईमानदार आदमी चुनाव के अंदर खड़ा होगा दावे के साथ बता रहा हूं 90 परसेंट लोग जो हैं उसका साथ देने के लिए तैयार हूं लेकिन शर्त यह है कि वो ईमानदार आदमी खुद अपने पैरों पे खड़ा हो जाए ताकि वो आवाम उसके पीछे खड़ा रह सके जब ईमानदार आदमी अपने घर के अंदर छुप जाता है और गुंडा चोर मवाली वो चुनाव के अंदर खड़ा हो जाता है तो लोग मजबूर होकर एक चोर को नहीं दूसरे चोर को दे देते आप कभी आपने देखा कि ईमानदार चुनाव के अंदर खड़ा हो ऐसा तो अब, अब मैं आपको थोड़ा पोलिटिकल भी जो है सब अब जो हम पोलिटिकल डिबेट चल ही रही है तो इसी में आप थोड़ा सा इसको मैं आपसे जानना चाहूँगा भारतीय जनता पार्टी का तो सीधा साफ तौर पर कहना कि अगला सी जो है बीजेपी से होगा आम आदमी पार्टी क्या सोचती है देखिए महराज मलिक क्या सोचते उसके बाद आम आदमी साहब एक बात बताएं हम डीडीसी बने वहाँ पे भाजपा के लोग भी थे कांग्रेस के लोग भी थे हमारा मकसद ये नहीं था हमारा मकसद है बदलाव हमारा मकसद है सिस्टम को ठीक करना हमारा मकसद है कि लोगों को ज़रूरियात की चीज़ें देना उसमें आप अगर आप देखेंगे भाजपा को आठ साल इकतदार में हो गया कौन सा बदलाव उन्होंने लाया आज भी मेरी आवाम जूझ रही है मेरे बुज़ुर्ग आज भी अपनी उम्र का उस उन मेरे बुजुर्गों की उम्र बताने का काम डॉक्टर कर रहा है आधार कार्ड बनाया है आधार कार्ड पे अगर ये सारी चीज़ें हैं तो फिर एक बीएमओ के पास जाने की क्या जरूरत हज़ार रुपया पेंशन दे रहे हैं बारह हज़ार साल का आता है पाँच छः हज़ार खर्चा करवा रहे हैं ये पॉलिसी है इनकी ये पॉलिसी है इनकी नरेगा की स्कीम थी एम नरेगा की जहाँ अप्रैल मई में काम शुरू होना चाहिए था वहाँ सर्दियों में काम हो रहे ये लोगों को रोज़गार दे रहे इस 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 बात पर ये कह रहे हैं कि हमारा मुख्यमंत्री बनेगा अगर इस किस्म के ये लोग काम कर रहे हैं करप्शन का अंबार है इनके जो एम हैं वो ठेकेदारी का काम कर रहे हैं वो नेशनल हाईवे पर अपने लोगों को लगा रहे हैं अपनी गाड़ियाँ लगा रहे हैं दो आप, आपका निशाना आपका निशाना किस और है किस और जितने भी भाजपा के नेता हैं जितने भी बीजेपी के लोगों ने इलेक्शन लड़ा था 2014 के बाद सत्ता में जब तक थे तब तक दिखे थे लोगों को उसके बाद वो लोगों को नहीं दिखे ठेकेदारी का काम कर रहे हैं चाहे आप यहाँ का एम देखो किश्तवाड़ का देखो डोडा का देखो या जम्मू के देखो कौन सा आपको मीडिया पे दिखा है कौन सा आपको सोशल मीडिया पे दिखा है कौन सा आदमी आपको लोगों के बीच में दिखा है हाँ जब मोदी आएगा तो सारे के सारे नेता उसके पीछे होंगे सवाल वो ख़त्म नहीं होता है अगर आज यहाँ पर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव नहीं है लेकिन आज फर्ज उनका था कि जिन लोगों को वोट दिया था वो लोगों की रहनमाई करते आज अगर हमारे लोग झूंझ रहे हैं तहसील के अंदर ब्लाक के अंदर या इलाके के अंदर किसी भी चीज़ का मसला है वहाँ वो रिप्रेजेंटेटिव क्यों नहीं आते सवाल तो ये भी है तो उन लोगों को कैसे उम्मीद है कि दोबारा से उन लोगों को वोट की ताकत से जिता कर वहाँ भेजेंगे मेरा एक मानना है गुलाम नबी आज़ाद साहब एक बारी चीफ मिनिस्टर थे ढाई साल के टेन्यूअर में उन्होंने बहुत काम किया अंदाजा लगा लो लेकिन लोगों ने जब वोट की ताकत से उसे चीफ मिनिस्टर बनाया था अगर उसी सोच से ईमानदार को एक बार मौका मिलेगा जिस तरीके से दिल्ली के लोगों ने अरविंद केजरीवाल को पांच साल के लिए मौका दिया और दिल्ली खुशहाल है तीन बार दिल्ली को हमने जीता है ये दिल्ली के लोगों ने बदलाव किया है वहां बिजली मुफ्त है पानी मुफ्त है तालीम बेहतर है वहां अस्पतालों के अंदर इलाज बेहतर है हमें यहां डॉक्टर नहीं मिलता है तो एक बारी ये ईमानदार को आम आदमी जब अपनी वोट की ताकत से बनाएगा ये सारा माहौल सुधरता हुआ लेकिन ये सुनने को मिलता है कि आम आदमी पार्टी जो है फ्री का नारा दे लोगों को बेरोजगारी की ओर छोड़ रही है लोगों को जो है एक आदत ऐसी डाल रही कि वो जी मतलब कहीं ना कहीं एक सवाल निकलता है और हाँ रेवड़ी बांट रहे हैं मुझे एक बात बताओ मोदी जी प्रधानमंत्री हैं देश के उनका खाना कहाँ होता है 
उनका खाना अपने पैसों से हो रहा है उनका चलना जहाज़ों की टिकटें वो कहाँ से हो रही हैं इस वक्त बीजेपी के एम एल एक्स एम एल हैं उनकी गाड़ियाँ उनके साथ जो स्कार्ड है उनका तेल कौन दे रहा है उनके जो फ्लैट हैं उनको जो कोठियाँ मिली है वहाँ रेंट कौन भर रहा है अगर टैक्स आम आदमी भर रहा है तो रेवड़ी आम आदमी को नहीं नेताओं को देंगे अगर नेता एक एम उसको पेंशन भी है लेकिन उसके अलावा उसको जम्मू के अंदर उन्होंने घर दे रखा है वहाँ बिजली भी है वहाँ पानी भी है और सब का सब जो है सरकारी हमारे टैक्स का पैसा आज भी वो खा रहा है और वो खुद ठेकेदारी कर रहे हैं वो अपना कारोबार कर रहे हैं लेकिन हमारे टैक्स का पैसा उनके घरों में जा रहा है जो बिजली का किराया भी नहीं देते देखिए सवाल ये है अब अगर बात यहाँ पर आती है तो मैं खिताई चिनाब से आता हूँ मुझे परेशानी है मेरे यहाँ लोग जंगलों पर गुजारा करते थे लकड़ी जलाने का काम थे लकड़ी बंद होगी जंगलात खत्म हो गए गैस थी 400 रुपए का सिलेंडर मिलता था आज 1100 का सिलेंडर है बिजली हमारी अपनी थी हीटर लगाते थे बाइलर लगाते थे गर्म पानी से नहाने का काम करते थे मुंह धोने का काम करते थे आज ये इन्हीं के लोग पीडीडी के लोग आते हैं घरों में छापा डालते हैं हीटर उखाड़ के ले जाते हैं बाइलर उखाड़ के ले जाते हैं सवाल मेरा है कि मंत्री हो एम हो या ऑफिसर हो चाहे एसडीएम ऑफिस हो चाहे तहसीलदार ऑफिस हो चाहे डीसी ऑफिस हो मुझे बताओ क्या उनके यहाँ बाथरूमों में बॉयलर नहीं लगता है क्या उनके किचनों में हीटर नहीं जलता है मेरे गरीब की जब बात आती है तो उसे हटाने की बात होती है उनके खिलाफ कार्रवाई करने की बात होती है मैं आवाम को सीधा कहता हूँ जो लोग इस बात को समझते हैं मैंने एक प्रोसेस चलाया था मैंने कहा किराया देना बंद कर दो लेकिन लोग जो है इस बात से डरते हैं लोग कहते हैं इसमें सूद लगेगा इंटरेस्ट लगेगा अरे उन लोगों को मेरा एक सवाल है भाई साहब लाखों का रुपया आप लोन निकालते हो हर घर के अंदर दस लाख लोन है बीस लाख लोन है तो मुझे आप एक चीज बताओ कि जब लाखों से आपको डर नहीं लगता है तो चार सौ का बिल जब महीने में आता है उस चीज से आप क्यों डरते हो मेरा ये मानना है जब तक ना आवाम जागेगी मेरे फैसले को मानना होगा किराया देना बंद करना होगा जिस तरीके से ये लोग बिजली जलाते हैं जिस तरीके से ये हमारा पैसा लूटते हैं हमें एम जी नरेगा में इतने साल पहले काम किया हमने सड़कों के लिए ज़मीनें दी हमारा पैसा आया लेकिन अभी भी कई सालों से इनके बैंकों में इनके अकाउंटों में पड़ा हुआ है लोगों को वागुजार नहीं किया जाता है अगर दस लाख मेरा बना है पैसा मुआवजा लेकिन अभी तक अभी तक वो दस लाख वैसे का वैसा ही है अगर दस साल के बाद भी देंगे तो दस ही लाख देंगे हमारे में इंटरेस्ट क्यों नहीं चढ़ेगा मेरी पूरी बात सुनिए हमारे पैसे का इंटरेस्ट सरकार क्यों नहीं भरेगी लेकिन अगर वहीं सरकार का कोई काम या कोई पॉलिसी या कोई स्कीम हम ले लेते हैं तो उसमें दस रुपये का बारह बन जाता है दस रुपये का बीस बन जाता है क्यों सवाल ये है कि इस चीज़ को सुधारने के लिए आवाम को जागना होगा अपना मुस्तबिल खुद बनाना होगा मलिक साहब आपसे जो मैं एक बार फिर से जो है थोड़ा सा ये भी जानना चाहूँगा आज़ाद साहब इस एरिया को बहुत सारा टाइम उन्होंने दिया है उस केंद्र की राजनीति भी की उन्होंने की उसके बाद कांग्रेस को छोड़ के अब अपनी पार्टी जो है लाने का प्रयास उन्होंने किया है कि अब अपनी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे और कहीं ना कहीं जो उनके समर्थक हैं या कहें तो एक बात ये भी आपने सुनी है कि अब अगला सी जो है आज़ाद साहब रहेंगे इस पर आम आदमी पार्टी और आपका क्या विचार देखिए अगर बदलाव चाहते हैं तो इस सोच को छोड़ना होगा जिन लोगों को मौका दिया था आज जैसे मैं अभी जब बच्चा था तो मेरा मे, आ, मेरा वालिद जो था वो घर का देखभाल करता था वो घर को देखता था वो खाने का इंतज़ाम करता था आज वो बुज़र्ग हैं आज मेरे कंधों पे जिम्मेदारियां आज उनको ये फिक्र नहीं है कि हमारे घर को को कैसे चलाएगा उन्होंने कहा है अगर मेरी शादी होगी तो मेरे घर घर का खर्चा मुझे ही करना है मुझे उस घर को बेहतर बनाना है जब उम्र हो जाती है तो फिर उसे शौक नहीं होता कि ज़मीन को कौन लगाएगा इस घर को कौन खूबसूरत करेगा वो एक उस लड़के पे जिम्मेदारी होती है जो समझदार हो जाता है जो सूझबूझ वाला हो जाता है मेरा ये मानना है उनका एक ज़माना था उन्होंने किया लेकिन जो अब करना था जो आज हमें ज़रूरत है आज भी उनकी लीडरशिप चाहिए जो उनके साथ कारवा है उन लोगों ने आम आदमी का जनाजा निकाला है और जो लोग उसके संगठन में आज खड़े हैं अगर आज़ाद साहब ने नया संगठन बनाना था तो उसमें नए लोगों को ईमानदार लोगों को मौका देना था वही लोग जिन लोगों की वजह से महराज आज सड़क पर है जिन लोगों की वजह से आज मेरा आम आदमी यहाँ डीसी का इंतज़ार कर रहा है वही आदमी जिसका आज इंतज़ार डॉक्टर कर रहा है जब डॉक्टर नहीं है उसके लीडर वो कहाँ हैं हाँ जब सत्ता में आप गधे को भी बिठा दोगे गधा भी सिग्नेचर करके कुछ ना कुछ कर लेगा जैसे बीजेपी की सरकार ये तो उससे भी बदतर है कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं चाहे किसी को अंदर कर रहे हैं किसी का बेड़ा पार लगा रहे हैं किसी को लूट रहे हैं किसी को अंदर करें कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं क्योंकि सत्ता में है ना ताकत में होंगे कोई भी कुछ भी कर सकता है लेकिन इन हालात में अगर वोट नहीं है तो आवाम के साथ कौन खड़ा होगा 
अगर मान के चलो दस साल और इलेक्शन जम्मू कश्मीर के अंदर नहीं होते हैं कोई इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव नहीं है ब्यूरोक्रेसी उनके हाथ में है जनता के साथ खड़ा कौन होगा आजाद साहब दिल्ली में बैठे हैं जम्मू कश्मीर की देखभाल ही कौन करेगा और जो आजाद साहब के साथ है उन लोगों ने आवाम का जीना हराम कर दिया है आपका मैंने इंटरव्यू देखा आप जो है काफी बोल्ड आवाज में भी आजाद साहब के ऊपर भी आप बरसे हैं हम बरसे नहीं है हम इसलिए कह रहे हैं देखिए अगर हॉस्टल बना है यहाँ पर अगर आज इलाज नहीं हो रहा है अगर आजाद साहब भी अगर थोड़ा सा बीमार हो जाएंगे अगर इस हॉस्टल के अंदर इलाज करवाएंगे तो मैं मानूंगा काम हुआ है डॉक्टर क्यों नहीं डॉक्टर की कमी है जो आजाद साहब के लिए मोदी जी रोए थे आप सुनिए मोदी जी का आज तक आपने भाषण सुना मुझे नहीं लगता है उन्होंने आंसू गिराए अगर आजाद साहब के लिए उन्होंने आंसू गिराए अगर आजाद साहब एलजी को ये बता दे कि मेरे डिस्ट्रिक्ट में ऐसा ऐसा करना है क्या एलजी इसकी बात नहीं सुनेगा सुनेगा लेकिन वो काम ही नहीं करना चाहते वो क्यों नहीं करना चाहते वो मुझे उस बात का भी नहीं पता क्योंकि वो चाहते हैं जब तक ना सत्ता में आएंगे तब तक करेंगे नहीं मैं तो यही कह रहा हूँ कि अगर लोगों को बदलाव लाना क्या हम बेहतर नहीं कर सकते हैं हम भी डीडीसी बने दो साल हमको हो गए आज भी लोगों का पैसा जो था लोगों को देने का काम किया सत्तर लाख पैसा आप बाकी जगहों पे भी देख लीजिए यहाँ पे भी देख लीजिए डीडीसी जो है 280 लोग जम्मू कश्मीर के अंदर हैं लेकिन आवाम का पैसा जितना था ईमानदारी के साथ लोगों तक पहुँचाने का सब आपको मैं रोकना चाहूँगा कहीं ना कहीं एक आम आदमी पार्टी की लहर जम्मू कश्मीर में देखने को मिली पिछले कुछ दिनों लेकिन अचानक से जो है रिजाइन पे रिजाइन रिजाइन पे रिजाइन आम आदमी पार्टी एक फिर से जो है लड़खा लड़खड़ाती नजर आ रही है अब इस पे आप ईमानदारी से जवाब दीजिएगा क्या क्या ऐसा क्या हो गया सियासी पार्टी नहीं है हमारा मकसद सियासत में इसलिए नहीं देखिए मैं एक आम आदमी हूँ मैं एक आम फैमिली से बिलोंग करता हूँ एक आम आदमी हूँ मेरा कोई मकसद नहीं है दूर दूर का वास्ता होलिए से आपको लगता हूँ मैं पॉलिटिशियन हूँ आज तक जिन लोगों ने पॉलिटिशियन को देखा उनका हुलिया से अंदाज़ा लग सकता है कि ये पॉलिटिशियन है लेकिन हमारे कोई शक्ल नहीं है सियासतदान की लेकिन मजबूरी है कि हालात को सुधारने के लिए किसी एक को बेड़ा उठाना है किसी एक को बेड़ा उठाना है हम पॉलिटिक्स में इसलिए नहीं आए हैं कि हमको सत्ता चाहिए इकतदार चाहिए किस लिए चाहिए लोगों के काम करने हैं जब लोगों को बेहतर आप जिंदगी नहीं दे सकते हैं तो किस लिए चाहिए दिल्ली के अंदर मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि देश के अंदर एक राजधानी है देश के अंदर एक यूनियन टेरिटरी है मोदी को 2014 में शिकस्त दी थी दिल्ली के लोगों ने और वो अरविंद केजरीवाल था उसकी सोच ने उसकी पॉलिसी ने और तीन बार दिल्ली में शिकस्त खाना ये छोटी बात नहीं है और पंद्रह साल का शासन एमसीडी के अंदर था और आज की डेट में मोदी के वहां उस घर के अंदर जड़ से उखाड़ फेंक दिया सोचने वाली बात है लोगों ने बदलाव किया गुजरात में तो गुजरात में तो केजरीवाल सर ने लिख के दिया था लेकिन वो कहीं ना कहीं फेलियर हो देखिये ये आवाम का फेलियर है ये केजरीवाल का नहीं है केजरीवाल इस देश को आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं देश के अंदर दंगे फसादात से राजनीति नहीं चलेगी देखिए इस वक्त मैं एक चीज़ आपको बताऊंगा टीवी डिबेट आप देखते होंगे नेशनल मीडिया पे देखते हैं वहाँ पे एक मुसलमानों का पक्ष रखने वाला है दूसरा हिंदू मोदी ने गुजरात को हिंदुता के नाम पे जीता है वहाँ जो दंगे फसादात हुए थे उसकी बुनियाद पर उन्होंने इलेक्शन जीता माना कि उन्होंने इलेक्शन कंपेन में वो चीज़ें नहीं बयान की लेकिन जब मुसलमान टीवी वी डिबेट पर खड़ा होकर ये बात कहता है कि मोदी ने फला जगह मुसलमानों का कत्लेआम किया था तो हिंदू खुश होता है मैं छोटी सी मिसाल आपको दूंगा जो मुसलमानों की मुखालफत करता है उससे मुसलमान नफरत करते हैं और जो हिंदुओं की मुखालफत करता है मुसलमान लोग खुश हो जाए बाकी बाकी स्टेट नहीं सुनिए इसमें एक सवाल एक इसमें एक सवाल आता है ना बाकी स्टेटों में क्यों बाकी स्टेटों में क्यों नहीं ये लागू किया कह रहा हूँ वो पढ़े लिखे समझदार लोग हैं उनको पता है कि हमने जीना है हम दुनिया के अंदर आए हैं हमें सिर्फ जीना है लेकिन कुछ ऐसे जहन वाले लोग होते हैं जो खम खम खुशी कर लेते हैं आप मुझे बताओ कि एक मुसलमान यहाँ खड़ा हो जाता है वो मुसलमानों का पक्ष रखता है हिंदू उसके मुखालिफ हो जाता है हिंदू पक्ष जब हिंदू का रखता है मुसलमान उसके खिलाफ खिलाफ हो जाता है सुन लेना मेरी बात तो ये चाहते हैं बीजेपी की एक साफ पॉलिसी है कि मुसलमान अपनी बात करे हिंदू अपनी बात करे हिंदू का जमावड़ा जो है भाजपा के साथ जुड़े अकलीत में जो मुसलमान है वो कांग्रेस के साथ चला जाए या किसी और के साथ इंसानियत की बात ये नहीं कर सकते हैं बीजेपी बीजेपी में भी तो आप जिस कम्युनिटी की बात करें किसी कम्युनिटी की मुस्लिम कम्युनिटी की तो बीजेपी में भी कुछ लोग वहाँ पर भी तो दिखाई देते हैं इनकी इनकी पैदावार आप देख लीजिए ना कहाँ से हुई है जब आप देखेंगे देश की आज़ादी में ये लोग दलाली का काम करते थे जब उस वक्त आप देख लीजिए सत्तर साल अगर हिंदुस्तान के हिंदुओं ने हिंदुस्तान के लोगों ने सत्तर साल बीजेपी को इकतदार नहीं दिया मत दिया बीजेपी का वजूद नहीं था इसके पीछे एक वजह है वो लोग जानते थे कि जब यहाँ अंग्रेज़ 
अंग्रेजों के हम गुलाम थे तो यही आरएसएस के लोग यही बीजेपी के लोग उन अंग्रेजों के साथ दलाली करते थे इसीलिए तो सत्तर साल फिर गांधी को क्यों इन्होंने इतना टाइम वोट दिया कांग्रेस को इतना टाइम हिंदुस्तान के लोगों ने वोट क्यों दिया वो सेकुलरिज्म की बात करते थे क्योंकि उनको पता था कि हमने सेकुलर होते होते अंग्रेजों को यहाँ से निकाला था ये तो धर्म की राजनीति आ जाई है लोगों के जहन में ये सवार हो चुका है कि जब तक धर्म में नहीं बीजेपी आ गई है मुसलमानों का क्या कत्लेआम हो जाएगा जनाजा निकाल देंगे आपको मैं एक चीज़ बता दूंगा जो लोग धर्म की राजनीति को समझकर बीजेपी को वोट करते हैं वो यूक्रेन और रूस को देख सकते हैं रूस इस वक्त दुनिया का सबसे ताकतवर है उसके पास सुपर पावर है लेकिन 300 दिन हो गए हैं यूक्रेन एक अकेला शख्स जो कॉमेडियन था आज अपने मुल्क की रहबरी कर रहा है और रूस को अपना उसका दिखा रहा है सुनिए ताकत ताकत क्या होती है किसी कौम को ख़त्म करने के लिए सालों नहीं सदियां लग जाती है मत ऐसा जहन बता दीजिए महाराज मलिक आज पैंतीस साल का है चौंतीस साल का है मुझे जीना है जितनी मेरी जिंदगी है मुझे जीना दीजिए मुझे हिंदू मुस्लिम यहां लड़ाई करने का फुर्सत नहीं आखिरी आखिरी दो सवाल पूछूंगा एक सवाल आपके एरिए को लेकर है यहाँ पर टूरिज़्म का मैं देख रहा हूँ कि मेरे नज़र में यहाँ पे टूरिज्म के पोटेंशियल जरूर है लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसी एक्टिविटीज़ नहीं दिखाई दी आप क्या सोचते हैं यहाँ पर अगर ऐसा कुछ है क्या बात रखना चाहेंगे टूरिज्म कौन लाएगा जब सड़कें नहीं हैं जब वैसा माहौल नहीं है जहां ऑफिसर बैठने को तैयार नहीं है आप टूरिस्ट की क्या उम्मीद करोगे हमारे पास जब उतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है अगर टूरिस्ट कोई आ भी जाता है बीमार हो जाता है उसको यहां से दो दिन लगेंगे लिफ्ट करने में या शिफ्ट करने में वो लोग क्यों आएँगे अभी आप देखें आए दिन खिताई चनाब में एक्सीडेंट हो रहे हैं क्या लोग नहीं देख रहे हैं उन चीज़ों को देख रहे हैं जिन लोगों को पता चल रहा है कि वहाँ हिली एरियाज है वहाँ रोड की फैसिलिटी नहीं है वहाँ पर जो है हमें गाड़ी रोकने के लिए जो है क्रश बैरियर नहीं लगा पा रहे हैं सड़क खुला छोड़ दिया है कोई ब्रेक लगाएगा अगर कहीं खिसक भी गया सीधा चनाब के अंदर ये चीज़ें इन लोगों ने की नहीं यहाँ पे कौन सा टूरिस्ट आएगा इसको बनाने के लिए टूरिस्ट टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए हमें सड़कें बेहतर बनानी के पास यहाँ लोकेशन है नहीं लोकेशन की कमी ये खूबसूरती आपको नहीं दिख रही है आप क्या प्लान चाहते हैं ज़मीन मैं कहता हूँ पहाड़ों का अपनी खूबसूरती है दुनिया के अंदर जितनी भी आप ज़मीन देख रहे हैं इसकी अलग खूबसूरती है अगर भलेसा में आप हैं ये पहाड़ आपको दुनिया में कहीं नहीं दिखेंगे जो खूबसूरती यहाँ की है वो दुनिया की किसी भी जगह में नहीं आपको मिलेगी इनकी अपनी खूबसूरती है और इन पहाड़ों को आप कहीं और नहीं देखेंगे आखिरी सवाल आपसे मैं जानना चाहूँगा विकार एच भट्टी उसके लेके अब एक साफ बात है जैसे मैंने आपको कहा कि मुसलमानों का पक्ष रखें या हिंदुओं का पक्ष रखें वो भी एक मुसलमानों का रहबर है लेकिन मैं इंसानियत को मानता हूँ चाहे लूटने वाला कोई भी हो हम उसके खिलाफ बात करेंगे हम आप अगर हमें बहुत पहले से आ, देखते हैं या लोग मुझे देखते हैं आप मेरा मेरा एक डायरी है फेसबुक है उसमें हम सब का सब जो है डिटेल दे देते हैं और हर दिन का स्टेटस उसमें डला होता है देखिए हमारा मानना है उस आदमी ने गरीबों को लूटा है और वो धर्म का ठेकेदार बन रहा है अगर धर्म का पहनावा इस तरीके से ओढ़ा जाए और धर्म को इस तरीके से बढ़ावा दिया जाए मुझे लगता है सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है सबसे पहली बात ये है कि अगर मैं किसी धर्म को मानता हूँ या किसी जैसे मैं मुस्लिम में मुस्लिम धर्म को मानता हूँ यहाँ पर ईमानदारी का होना बहुत ज़रूरी है जो ईमानदार नहीं है वो मुसलमान नहीं है जो लुटेरा है वो मुसलमान हो ही नहीं सकता है तो ये मानना है मेरा कि वो जो आदमी है वो लुटेरा है और वो टी डिबेट में जाकर लोगों को ये बता रहा है कि मैं उनका खैर कहूँ और उसके खिलाफ जितने भी एविडेंस मेरे पास हैं तो मुझे लगता है कि उसे फांसी के अलावा कोई और सजा नहीं हो सकती क्योंकि एक तरफ से धर्म का ठेकेदार दूसरी तरफ से इतना लुटेरा मजलूम को लूटा है एक को नहीं आज, आज भी मुझे फोन कॉल आया कश्मीर के सोपोर से सात हजार उससे भी लिया है उसका भी मैं आपको सोशल मीडिया के जरिए आप तक पहुंचाऊंगा कि सात कोई रकम नहीं है लेकिन उस आदमी से सात लिए हैं और तीस हज़ार की सारी वो रकम है उसके अलावा जो तेईस हज़ार बचता है वो उससे कैश लिया गया है क्यों लेगा क्यों ऐसे लोग जो हैं जहाँ से मैं डालेंगे मैं जिम्मेदार हूँ मैं जिम्मेदार हूँ मैं डीडीसी हूँ अब अगर किसी का काम कराने के लिए मैं पाँच सौ ले लूँ या हज़ार ले लूँ या दस हज़ार ले लूँ फिर इन लोगों ने मुझ पर भरोसा क्यों किया फिर तो मैं दलाल हूँ और दलालों की कमी यहाँ डिस्ट्रिक्ट डोडा में नहीं देश में कहीं कमी नहीं है फिर दलालों के साथ खड़े हो जाओ फिर लीडर और सियासतदान में बहुत फ़र्क है और सियासतदान हमारे इस्लाम के अंदर एक बहुत बड़ा जिम्मेदार होता है उसे फूक फूक कर चलना होता है और उसे हर एक आदमी का ख्याल रखना होता है मजलूम के साथ खड़ा होना होता है और ये ालिमों के साथ खड़े हो जाएंगे और यहाँ ऐसा करेंगे देखिए उसके खिलाफ तो कार्रवाई होगी ऐसे लोगों को हम रोकने का काम करेंगे यहाँ मुसलमान और भी हैं एक विकार भट्टी खाली मुसलमान तो है नहीं उसने अगर गरीबों का लूटा है उसका एविडेंस मेरे पास है और मैं उसे बख्शने वाला नहीं आम आदमी के मामला में ऐसे नहीं है हम इंस
जब आप दयानतदार हैं तो धार्मिक हैं जब आप उस पर चलेंगे दूसरे आपसे सीखेंगे तो आप धार्मिक हैं वरना अगर धर्म का पहनावा होगा ऊपर से लूट खसूट होगी तो वैसा नहीं इन शार्ट में पूछना चाहूँगा आम आदमी पार्टी सरकार जम्मू कश्मीर में बनाएगी देखिए आम आदमी से पूछ लीजिए कि आम आदमी बदलाव चाहता है कि नहीं मैं आम आदमी हूँ पार्टी बाद में है अगर यहाँ का आम आदमी इस सिस्टम से तंग आया है करप्शन से तंग आया है यहाँ इस ब्यूरोसी से तंग आया है राजनीति से तंग आया है बदलाव का हिस्सा बनना चाहता है बिजली 24 घंटे चाहता है मुफ्त चाहता है तो हम देंगे पानी मुफ्त चाहता है तो हम वैसी सरकार बनाकर आप लोगों को देंगे हमने दिल्ली जैसी स्टेट के अंदर अगर बिजली मुफ्त दी पानी मुफ्त दिया हस्पतालों के अंदर इलाज दिया और डोर स्टेप पे दिया मोहल्ले के अंदर हम 300 टेस्ट वहाँ दिल्ली के अंदर करते हैं आप अंदाज़ा लगा लीजिए जिन स्कूलों को देखने के लिए अमेरिका आता है वो स्कूल हमने दिल्ली में बनाए मॉडल हमने तैयार किया अगर लोगों को इन चीज़ों की ज़रूरत है जम्मू कश्मीर के अंदर तो यकीन बदलाव आना है मैं इस पॉलिसी के साथ आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ा हूँ अगर लोग इन चीज़ों से झूंझ रहे हैं किराया मैंने कहा चार के पार है सात के पार है कोई मीटर रीडिंग नहीं हो रही है दिल्ली के अंदर 300 यूनिट मुफ्त मिल रही है गरीब मुफ्त बिजली जला रहा है अगर दिल्ली का आदमी और यहाँ का आदमी आप कंपेयर करेंगे हम 300 या 400 रुपए की दिहाड़ी लगाते हैं वहाँ का एक गरीब दिहाड़ी लगाने वाला वो 1500 की दिहाड़ी लगाता है अगर उस आदमी को बिजली मुफ्त है उस आदमी को इलाज मुफ्त है उस आदमी के बच्चे को स्कूल में तालीम मुफ्त है और बेहतर तालीम है और आप मुझे बताओ कि यहाँ के लोगों को उस चीज़ की ज़रूरत क्यों नहीं है और करप्शन ख़त्म है करप्शन से हम झूझ रहे हैं ब्यूरोसी से हम झूझ रहे हैं अगर सिस्टम को बदलना है ईमानदार लोगों को और ईमानदार सरकार के साथ पॉलिसी के साथ चलना होगा बढ़ना होगा नए लोगों को मौका देना होगा बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए ये थे आम आदमी पार्टी से महराज मलिक जिन्होंने अपनी बात रखी बेबाकी के साथ जो है ये बात रखते हैं और इनसे हमने आज फर्स्ट टाइम जो है इंट्रैक्शन किया और किस तरीके से इन्होंने अपनी बात रखी वो आपके सामने है जेके टाइम्स की लगातार रिपोर्टिंग गुंदो बलेसा से जारी है मुझे और मेरे साथियों को दीजिए इजाजत नमस्कार